गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास सगैंक महत आने अपन बायोलॉजी क्लास चौथा लेक्चर्स तीसरा लेक्चरला सुरवत के लिए या तीसरा लेक्चर आधी के दोन लेक्चर्स अपन ऑनलाइन क्लासेस अंतर्गत रिप्रोडक्शन या चैप्टरला सुरवत के लिए होती बाकी सगे आ मध्यंतरी का ही दिवस अपन क्लासला ब्रेक दिला होता कारण बयाचा लोक समस्या होता कि कहीं लोग त्रास होतो कंटिन्ुअसली वीडियो पहावे लगता है का इंटरनेट प्रॉब्लम कहीं टेक्निकल अड़चणी अशा कि अड़चणी दूर करूँ अपन परत अपने बॉयोलॉजी न्यू सिलबस में सुरू करते हैंगच एक कारण है तो मुख्य कारण मजे का है तो सरकार ने संगित प्रमाण अजु ही फिजिकल क्लासेसला परमिशन मिले अस का ही दिसत नहीं कारण शाणा परमिशन मिला तर क्लासेस की तो परमिशन मटते कठिन वाटते मग फिजिकल क्लासेस जर का लंबत अल तो मग ये सोल्यूशन का है तो यहाँ जे आता जे चालू है तो एकमेव सोल्यूशन है तो मजे ऑनलाइन क्लासेस फक्त फ्त मज सग मनना है कि यह ऑनलाइन क्लासेस ये जे आजूबाजू सग्या गोषी घड़त है का ही दिस्त का ही दिसत नहीं का समझते कहीं डोक चाल पता की सभी सिचुएशन पहाता ये लॉकडाउन आ कोरोना की सिचुएशन पहाता ऑनलाइन एजुकेशन कि ऑनलाइन क्लासेस हा एकमेव सोल्यूशन है आनुनज ऑनलाइन क्लासेस सर्वानी सीरियसली के पाजे अस मटते आ जर का तुम्हें करत ना तो तुम्हें तुम्हार करियर सोबत मे इन शॉर्ट तुम्हार आयुष्या तुम्हें खेलना है कारण मैं तुम्हारा सगैंक संगन चुकल है कि आता फक्त अपने दोन गोषी लक्षा के एक कोरोनापासन वाचने आ दूसर तो मजे सेफ राहन आप करियर वोकस करने एक तो अपन बारावी के विद्यार्थी है तैमु हा सग गोषी महत्वाचार है मनुन अपन अपने ऑनलाइन क्लासेसला सुरुआत कर तर वेलकम टू ऑनलाइन बॉयोलॉजी डिजिटल क्लासेस आ क्लासेस अंतर्गत अपन तीसरा लेक्चर्स कड़े जो है यह तीसरा लेक्चर के अंतर्गत सगैंक महती है कि मी तुम तुम्हारा बॉयोलॉजी शिक्षक विशाल निंबोरकर सर आजपासन आप बॉयोलॉजी न्यू क्लासेसला सुरुआत करते हैं पन हा क्लासेसला सुरुआत कराया आधी ये जे ऑनलाइन क्लासेस सुरू कर के लिए हाँ ऑनलाइन क्लासेस के पांच गोल्डन लोर लक्षा के हे जर का निम लक्षा ठेवले तो तुम्हारा तुम एजुकेशन ये जे पर्पज है ये पूर्ण हो आपला जो वे है जो आता तुम्हारा मिला एवडा मोटा वे है तो वे पदोपयोगी लगे मनुन हा पांच गोल्डन रूलला तुम्हारा लक्षा ठेवा है तथला पेला रूल का मन तो रूल्स फॉर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट बोथ सग है ये पांच रूल्स तुम्हारा सगैंक लक्षा ठेवा है आता जैसे पांच बोट है तसे ही पांच रूल है तथला पेला रूल का है तो ऑनलाइन लेक्चर्स मे जितकी ही ऑनलाइन लेक्चर्स कि ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स ये तुम्हारे ये यूट्यूब मध्यम अपलोड के जी ये सग्या लिंक्स वीडियो लेक्चर्स तुम्हारा पाएच है ये कंपलसरी है पहाय से तुम्हें जर का पहाले नहीं कि मिस के लिए तो तुम्हारा यहाँ कुछ चैप्टर की कुछ लिंक चालू है को टॉपिक चालू है यहाँ बदल तुम्हारा का ही कल्पना समझना नहीं पैला रूल रूल नंबर दोन ये सगले वीडियोज पहां पहानर जे तुम्हारा थोड़ेफार प्रमाण जे आकलन होंडरस्टैंडिंग होल या अंडरस्टैंडिंग भरोसा पर तुम्हारा तुम्हें स्वतः के ओन नोट्स कि इम्पॉर्टंट पॉइंट्स बनवाएँ हे सगे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स मी संगित प्रमाण अपन बन प्रमाण समरी बुक में ऐड करूँ ठेवा समरी बुक में ऐड कराया तुम्हारा तुम्हार टेक्स्ट बुक की मदद घया तुम्हें स्टेट बोर्ड कि एन सी आर टी पुस्तका मदद घू शता हा सर दुसरा निम तथला तीसरा महत्वा जो निम है तो मे का सगले क्लासेस कि ऑनलाइन क्लासेस मधे जी सगत मोटी अड़चण है ती मे का है? तो शिक्षक शिकन टाकत मग सगत मोटी अड़चण ये कि नर कर कस मग वे वे शिक्षक ने दिलले जे काम है ज्यादा अपन क्लास वर कि होमवर्क मनू तो फ्त टाइम टू टाइम करा तुम्हें जर का योग्य रेग्युलर टाइम वर के तो मैं वाटते कि तुम्हार प्रगति का कोई अड़ू शकना नहीं चौथा रूल चौथा रूल है कि जनरली आता तुम्हें ट्यूशन क्लासेस मधे नहीं मे आम नजरे आड़ पमच दूर तुम्हारे लक्ष चालू है बिलकुल शंबर टक्के आता सद्या तुम्हें ज्यादा अंडरटेकिंग खा है तो मज स पालक मत है कि मधे मधे का होना तुम्हें तुम्हार पोरान मोबाइल्स मधे थोड़ा सा झाकत चला ओवरलुक करा 
की त्यांना आलेले हे जे व्हिडिओ लेक्चर्स आहे हे ते पाहतात का की वेळेवरच पबजी पाहतात की आपल्याला उल्लू बनवतात की उल्लूच्या वेब सिरीज पाहतात या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भात तुम्हाला तिथे लक्ष ठेवणं न अविनिवार्य आणि माझे सगळ्या पालकांना अशी एक विनंती आहे की पालकांनी जर का लक्ष ठेवलं तर तुमच्या पालल्याची प्रगती शंभर टक्के होईल याची मला शाश्वती वाटते आणि त्यातला सगळ्यात शेवटला रूल म्हणजे काय जर का या व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये किंवा या व्हिडिओ सेशनमध्ये कुठलीही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही तुमची सगळ्या डिफिकल्टी व्हॉट्सअप नंबरवर किंवा पर्सनल फोन करून विचारू शकता त्यासाठी तुम्हाला हा हेल्पलाईन एक फोन नंबर दिलेला आहे या पाच गोल्डन लूडचा जर का आपण यूज केला आणि याला एका प्रॉपर टाईम टेबलमध्ये बसवलं तर मला असं वाटते की शंभर टक्के का होईना आपण आपल्या ऑनलाईन रेग्युलर क्लासेसमध्ये या लॉकडाऊनच्या काळात होणाऱ्या सगळ्या ऑनलाईन रेग्युलर क्लासेसमध्ये यशस्वी होऊ चला तर मग आपण आपल्या ऑनलाईन क्लासेसला रेग्युलर क्लासेसला सुरुवात करू सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्या ऑनलाईन क्लासेसच्या मध्ये याच्या आधीचे दोन जे लेक्चर झाले आहे त्या दोन लेक्चरमध्ये पहिलं लेक्चर किंवा पहिलं लेक्चर हे आपण इंट्रोडक्टरी पार्टच्या संदर्भात ठेवलं होतं आणि दुसऱ्या लेक्चर्समध्ये आपण आपल्या चॅप्टरला सुरुवात केली होती सगळ्यांना माहिती आहे की आपण आपल्या चॅप्टरच्या रिलेटेड जो चॅप्टर सुरू केला होता तो प्लांट फिजिओलॉजीचा चॅप्टर आहे किंवा प्लांट बायोलॉजीचा चॅप्टर आहे आणि त्या चॅप्टरचं नाव आहे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स सगळ्यांना माहिती आहे की आपण रिप्रोडक्शन इन प्लांट नावाचा चॅप्टर सुरू केला या रिप्रोडक्शन इन प्लांट हा जो चॅप्टर आहे हा प्लांट फिजिओलॉजीच्या अंतर्गत आपल्याला शिकायचा आहे किंवा रिप्रोडक्शनच्या अंतर्गत शिकायचं आहे याच्यातले काही पॉईंट्स मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे जे आपल्याला पॉईंट्स या ऑनलाईन क्लासेसमध्ये आता जो रेग्युलर ऑनलाईन क्लास सुरू झाला आहे या क्लासेसमध्ये आपण काही पॉईंट्स डिस्कस करणार आहे त्याचे पॉईंट्स मी तुमच्यासमोर मांडले आहे हे जवळपास बारा पॉईंट्स आपल्याला या क्लास चॅप्टरच्या अंतर्गत डिस्कस करायचे हे सगळेच्या सगळे पॉईंट्स तुम्ही तुमच्या समोरी बुकच्या इंडेक्सवर म्हणजे जिथे आपण समोरी बुक लिहिली आहे त्याच्यात हे सगळे पॉईंट्स तुम्ही सगळ्या सुरुवातीला घालून ठेवा लिहून ठेवा नोंदून ठेवा म्हणजे जेणेकरून जसा जसा पॉईंटचे व्हिडिओ होत जाईल या पॉईंटच्या अंतर्गत येणारे जितकेही तुमचे व्हिडिओ सेशनच्या अंतर्गत येणारे सगळे पॉईंट्स तुम्ही तुमच्या समोरी बुक्समध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट्स काढून ठेवायला या पॉईंट्सच्या हेडिंग खाली टायटल खाली आपल्याला मदत होईल तर याच्यातला आपण पहिला पॉईंट जो सुरू केला आहे वन पॉईंट वन टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन म्हणजे जो सेकंड पॉईंट लेक्चर्समध्ये आपण टाईप ऑफ रिप्रोडक्शनला सुरुवात केली होती सगळ्यांना माहिती आहे की रिप्रोडक्शनचे टाईप सांगा बरं मला किती टाईप आहे तर बिलकुल बरोबर तुम्ही जे तुमच्या डोक्यात आलं आहे की जनरली रिप्रोडक्शनचे दोन टाईप आहे कोणते कोणते असेक्शुअल आणि सेक्शुअल सगळ्यांनी ते लोअर क्लासेसमध्ये शिकलो आहे आपण पाच सहा सात दहावीपर्यंतच्या सगळ्या क्लासेसमध्ये शिकलो की जनरली रिप्रोडक्शनचे दोन टाईप असतात पण जेव्हा तुम्ही बारावीला शिकत आहे जेव्हा त्याचा डिटेल स्टडी करत आहे तर तुम्हाला एक गोष्टीची कल्पना असली पाहिजे की जनरली रिप्रोडक्शन मेजरली तीन टाईपमध्ये आपण त्याला कॅटेगरीज करतो त्यातलं पहिलं टाईप आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दुसरं आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन आणि तिसऱ्याला म्हणता येईल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असे हे मुख्यतः तीन टॉपिकच्या अंतर्गत रिप्रोडक्शनचे तीन पार्ट आहे आणि जो पार्ट आपण सुरू केला होता तो म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हा पार्ट सुरू केला होता मग मला सांगता येईल का कोणी मला सांगेल का की असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे डेफिनेशन काय सर सिंपल आहे की जे रिप्रोडक्शनमध्ये सिंगल पॅरेंट इन्वॉल्व्ह होतात याच्यात कुठल्याच प्रकारचं गमीट फॉर्म होत नाही आणि विदाऊट फ्युजन जे नवीन ऑस्प्रिंग फॉर्म होतात सेम टू सेम आयडेंटिकल ऑस्प्रिंग फॉर्म होतात त्याला म्हणतात असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे मग आपली डेफिनेशन काय झाली असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट इज अँड बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच a single parents form a new identical offspring without gamete formation or without gamete mixing and this process is called asexual reproduction manje ata aplya summary book sathi definition taiyar zali asexual reproduction chi definition ya asexual reproduction la amphomix pan manta generally he ncert madhe wording eto ki amphomix manje kay amphomix ampho ampho means without अँड मिक्स मीन्स मिक्सिंग म्हणजे जे पॅरेंट त्यांचे गमीट मिक्स न होता नवीन ऑस्ट्रीम फॉर्म करतात त्यांना म्हणतात असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मग आता सगळ्यांना समजलं की असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे काय मग या असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे टॉपिक किंवा काही पार्ट्स आपण पाहिले होते त्याचे मेनली सहा पार्ट्स पडतात कोणते कोणते सहा पार्ट्स पडतात ते खालीलप्रमाणे त्यातला पहिला पार्ट आहे फ्रॅगमेंटेशन फ्रॅगमेंटेशन हा असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा एक पार्ट आहे त्यातला दुसरा जो पार्ट आहे तो आहे बडी तिसरा पार्ट जो येतो तो स्पोअर फॉर्मेशन येते चौथा पार्ट्समध्ये बायनरी फिशन पाचवा पास आहे कोनेडिया फॉर्मेशन आणि सहावा आहे जेनवल फॉर्मेशन 
जनरली तुमच्या स्टेट बोर्डच्या पुस्तकातले याच्यातले चार मुख्य पार्ट किंवा हे चार पार्ट चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन केले आहे पण एन सी आर टीमध्ये तुम्हाला कोनिडिया फॉर्मेशन आणि गेमूल फॉर्मेशनच्या बाबतीतली डिटेल स्टडी पाहायला मिळेल म्हणून जनरली सायमल्टेनियसली स्टेट बोर्ड आणि एन सी आर टी हे दोन्ही पुस्तकं जर का तुम्ही टॅली केले तर तुम्हाला या साही पार्ट बद्दलची डिटेल माहिती पडू आणि चला तर मग आपण याच्यातल्या सगळ्या पार्ट्स बद्दल थोडी थोडी माहिती घेऊ मग मला सांगा की हे जे आपण सहा पार्ट पाहिले तर तुमच्या डोळ्यासमोर एक चित्र येत आहे हे पिक्चर्स तुमच्या समोर येत आहे तर तुम्ही त्याला आयडेंटिफाय करू शकता का मी जनरली याला नंबर देतो तर मला पटापट सांगायला तुम्हाला मदत होईल याला एक नंबर देतो याला दोन याला तीन याला चार याला मी पाच नंबर देतो आणि याला सहा नंबर देतो असे सहा चित्रांचा एक बॉक्स आपल्यासमोर आहे मग सांगा बरं पटापट पटापट त्यातलं पहिलं चित्र कशाचं आहे बिलकुल पटकन लगेच करेक्ट ओळखलं पहिलं चित्र हे स्पायरो गायरा या वनस्पतीचं आहे जे अलगी कॅटेगरीमध्ये येते आणि हे कशाचं उदाहरण असेल फ्रॅगमेंटेशनचं गुड व्हेरी गुड दुसरं चित्र कशाचं आहे अरे हा हे तर आपल्या पुस्तकात बिलकुल दिसतं हे चित्र म्हणजे काय तर हे चित्र दुसरं तिसरं काही नसून ईस्टचं आहे ज्याच्यामध्ये ईस्ट हा बर्ड फॉर्म करून एक न्यू बर्ड फॉर्म करून तो जनरेट करतो तिसरं चित्र कशाचं दिसते हां हे कदाचित तुम्हाला ओळखायला कठीण जात असेल हे दुसरं तिसरं काही नसून अलेक्झांडल फ्लेमिंग यांनी जी सगळ्यात पहिली अँटीबायोटिक काढली होती ज्याच्यापासून बनवली होती ते म्हणजे पेनिसिलियन आणि हे आहे पेनिसिलियन आणि याच्यातलं हे कोनिडिया फॉर्मेशन याची तुम्हाला डिटेल एन सी आर टीच्या पुस्तकात तुम्हाला डिटेल शिकायला मिळेल त्यातलं हे चौथं जर का पाहिलं असेल हे चौथं चित्र जनरली तुम्ही नसेल पाहिलं हे तुम्हाला पहिल्यांदा पाहायला मिळत आहे याला जनरली हे तुम्ही सगळ्यांना माहीत कदाचित तुम्हाला याच्याबद्दल कल्पना नसेल हे जे आहे हे आहे गॅम्युल फॉर्मेशन आणि गॅम्युल फॉर्मेशन कशात होते कोणी सांगू शकतं मला नाही आठवत गॅम्युल फॉर्मेशनच्या बाबतीतली थोडीशी माहिती तुम्हाला माहिती आहे ज्यांनी खरंच अकरावी डिटेल व्यवस्थित स्टडी केलं ना त्यांना शंभर टक्के माहिती आहे की क्लासिफिकेशन ऑफ अॅनिमलमध्ये जेव्हा आपण सगळे क्लासेस पाहत होतो त्याच्यामध्ये स्पंजेस नावाचा एक अॅनिमल होता आणि स्पंजेसमध्ये गॅम्युल फॉर्मेशन तुम्हाला इझिली पाहायला मिळते म्हणजे त्याच्यामध्ये होणारी ही प्रक्रिया आहे खालचं चित्र तर मला असं वाटतं की इयत्ता पाचव्या सहाव्या वर्गापासून आपण याला ओळखत आलो आहे हे दुसरं तिसरं काही नसून मायनरी फिशन आहे ज्याच्यात अमिबा सिंगल सेलपासून दोन आयडेंटिकल न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म करतात बायनरी फिशन आणि हे जे सहावं छोटंसं चित्र तुमच्या डोळ्यासमोर दिसत असेल हे दुसरं तिसरं काही नसून ब्रेडवर फॉर्म होणारी मोल्ड आहे किंवा म्युकर आहे हे सहा चित्रांवरनं तुम्हाला एक गोष्टीची कल्पना येते की हे सगळे चित्र तुम्हाला काय सांगतात तर या सगळ्या चित्रांमध्ये सिंगल पॅरेंट नवीन ऑस्प्रिंग फॉर्म करतात विदाउट कॉम्बिनेशन ऑफ गमिट इट इज कॉल्ड ऍज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे हे सगळ्या चित्रांवरनं इथे पहा तुम्ही कुठेही एखाद्या स्टॅग्नंट वॉटरमध्ये जा शेवाळ्यात जा इथे जा ना छत्री तर लावकाशी जा जनरली आता कोरोना आहे जास्त जाऊ नका मग काय करायचं तर स्टॅग्नंट वॉटरमध्ये जेव्हा तुम्ही त्याच्यातली अलगी काढता तर अलगी जेव्हा आपल्याला टच करतो तर स्मॉल स्मूथ मऊ मऊ अशी मस्त अलगी थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर असते पण जेव्हा तिला आपण हात टच केलं की ती तुटते पण तुटल्यानंतर ती डॅमेज नाही होत ती जितके पार्ट तिचे होतील त्याच्यापासून न्यू पार्टपासून ती फॉर्म होत राहते ती म्हणजे त्याच्या रिगार्डिंग असलेलं या सगळ्या गोष्टींच्या रिगार्डिंग आपण असेक्श रिप्रोडक्शन अंडरस्टँड केलं तर मी एक तुमच्या छोट्या तुमच्यासाठी एक छोटंसं क्लासवर ठेवलं आहे एक छोटंसं टास्क तुम्हाला देतो आहे टास्क म्हणजे काय तर मी इथे एक तुम्हाला एक छोटासा टेबल कम्प्लीट करायला देतो आहे हे तुमचं घरी असलेलं काम आहे तुम्ही घरी बसल्या बसल्या जेव्हा हा व्हिडिओ पाहत असाल तेव्हा तुम्ही हा छोटासा टेबल मी जो सांगतो तो तुम्हाला बसल्या बसल्या सोडवायचा आहे मग तुम्ही त्याच्यात इंटरनेटची मदत घेतली तरी चालते तर या टेबलमध्ये तुम्हाला एक छोटीशी गोष्ट दिसत असेल की हे जी सहा पार्ट आहे या सहाही पार्टचे सगळे टाईप्स मी इथे लिहून ठेवलेले आहे पहिला फ्रॅगमेंटेशन दुसरा बडी तिसरा स्पोअर फॉर्मेशन चौथा बायनरी फिशन पाचवा कोनिडिया फॉर्मेशन आणि गेमल फॉर्मेशन ओके हे सगळेच्या सगळे पार्ट्स आणि त्यांची उदाहरणं पण मी तुम्हाला आधीच देऊन ठेवली आहे पहिल्याचा स्पायरो गायरा ईस्ट याला काय सांगितलं होतं याला सांगितलं होतं मी पेनिसिलियम आठवते याला सांगितलं होतं स्पॉन्जेसमधलं गॅम्युल फॉर्मेशन याला बायनरी फिशन अमिबा आणि बॅक्टेरियामध्ये होते आणि हे म्युकर या सगळ्यांची उदाहरणं आणि टाईप सांगितले आहे तुम्हाला फक्त त्या प्रत्येक याची स्पेशालिटी लिहायची आहे दोन दोन मुद्द्यांमध्ये दोन दोन तीन तीन पॉईंट घेऊन तुम्ही त्याच्या स्पेशालिटीज तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवायचं आपल्या नोट्स रेडी होत आहे तुम्ही बसल्या बसल्या पहा जर का तुम्ही व्हिडिओ पाहत असाल ना तुमच्या इकडे सायमल्टेनियसली नोट्स कशा रेडी करायची याची सगळी तयारी मी तुमच्यासाठी ठेवली मग करायला एवढं काम 
नक्की चला तो एवं काम मी तुम्हार सोपून मी नेक्स्ट स्लाइड कड़े जो नेक्स्ट स्लाइड मध्य तुम्हारा परत का चित्र तुम्हार डोसमोर है संगते इत को ही कश चित्र अपन का तर आपण सगळ्यांना माहिती आहे की आपण टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन शिकतोय आणि या टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मधला याचा आधी जो झालेला टॉपिक होता तो होता असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा हा जो टॉपिक तुम्हाला आता चित्रांमध्ये पाहायला मिळत आहे इथे तुम्हाला पोटॅटो दिसतोय इथे बनाना दिसतंय तर हे कशाचं उदाहरण असेल काही लोक घरी अभ्यास करत आहे मला माहिती आहे काही लोकांनी अभ्यास सुरू पण केला असेल पण ज्यांनी अभ्यास सुरू केला असेल ते पटकन दोन मिनिटात उत्तर देतील सर हे चित्र किंवा ही सगळी उदाहरणं मी रिडिंग केल्याप्रमाणे दुसरे तिसरे काही नसून व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनचं उदाहरण आहे मग हे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणजे काय तर सगळ्यात पहिले आपण त्याची डेफिनेशन घेऊ कारण समजण्यापेक्षा आपल्याला पेपरात काय लिहायचं आहे तेही इम्पॉर्टंट आहे ना कारण बोर्डमध्ये आपल्याला मार्क्स स्कोअर करायचे आहे मग आपण पहिले डेफिनेशन समजून घेऊ व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन म्हणजे काय तर हा एक रिप्रोडक्शनचा एक असा टाईप आहे की ज्यामध्ये इट इज अ वन टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच वेन अ प्लॅन्ट प्रोड्यूस असेक्शुअली हे पण एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचाच पार्ट आहे बट बाय देअर प्लांट्स डिफरंट पार्ट पार्ट्स म्हणजे जेव्हा एखादं झाड त्याच्या वेगवेगळ्या पार्ट्स पासून पार्ट्स म्हणजे कोणते त्याचं लिफ पार्ट आहे बर्ड पार्ट आहे किंवा एखादा रायझोम पार्ट आहे या वेगवेगळ्या पार्ट पासून जेव्हा तो नवीन प्लांट तयार करतो त्या सगळ्या प्रॉपर्टीला म्हणतात व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लँड बाय विच इट रिप्रोड्यूस अ सेक्शुअल बाय द डिफरंट पॅन्ट पार्ट इट इज कॉल्ड एज व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन मग सांगा बरं व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनचे किती पार्ट आहे किती टॉपिक आहे जे खरंच नीटचा अभ्यास करत असेल त्यांनी मला पटकन बोटावर बोलून सांगू शकतात की सर इतके पार्ट आहे पण जे अभ्यास करायला अजूनही लागले नसेल त्यांनी आवर्जून व्हिडिओ पाहिल्याबरोबर अभ्यासाला लागेल आणि मी सांगितल्याप्रमाणे हे जे तुमच्या समोर चित्र येत आहे याची पटापट पटापट नाव सांगा मग मग सांगा बरं मला यातलं हे पहिलं चित्र जे तुमच्या डोळ्यासमोर दिसत आहे इथे मी तुम्हाला लेझरने मार्क करून देतो हे चित्र कशाचं असेल तर सर हे दुसरं तिसरं काही नाही इथे इथे मला ग्रासेस दिसत आहे ज्या तुम्ही लॉनमध्ये गेला असाल तर लॉनमध्ये जनरली ग्रासेस असतात गवर जिथे कुठेही वाढते ते हे ग्रासेसमध्ये काय होते तर लॉनमध्ये एकदा एखादा लॉनचा तुकडा लावला ना आणि ती जमीन जर का पसरलेली असेल तर हे लॉन अख्खं पसरत जाते म्हणजे लॉनला परत परत लावायची गरज नाही ते त्यांचं नेटवर्क चालवते आणि हे नेटवर्क ज्या पद्धतीने चालवते हे सगळे प्रकाश तुम्हाला इथे पाहिजे मग मी तुम्हाला या याच्या जनरली व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनच्या दोन मेथड आहे त्या आपण पाहू जनरली एक नॅचरल मेथड असते म्हणजे निसर्गात निसर्गांनीच त्यांना एक ॲबिलिटी दिली आहे की ते जनरली ग्रो होऊ शकतात न्यू न्यू प्लॅन्ट तयार करू शकतात ती झाली नॅचरल मेथड आणि काही आर्टिफिशियल मेथड आहे म्हणजे जनरली आपण लॅब लॅबमध्ये वगैरे त्या तयार केल्या आहे म्हणजे दुसरी आहे आर्टिफिशियल त्यातली आपण जी सुरुवात केली आहे ती आहे नॅचरल मेथड नॅचरल मेथड म्हणजे निसर्गातून काहींना ॲबिलिटी मिळाली आहे जसं आता हा पहिलं प्लॅन्ट ज्याच्या बाबतीत आपण इथे बोलतोय की आता हा जसं सांगितल्याप्रमाणे हा जो इथे जो तुम्हाला दिसत आहे रनर या रनरच्या बाबतीत जर का पाहिलं असेल तर हे पहिलं उदाहरण जे आहे हे रनरच आहे रनरमध्ये ग्लासेस हे बिलकुल धावतात रनर्स म्हणजे काय रन म्हणजे धावणे रन काढणे धावणे रनर्स म्हणजे काय हे धावते असतात यांना जितकी जमीन मिळेल तितकं हा अंतर कव्हर करेल फेवरेबल वातावरण वगैरे मिळालं रनर्स दुसरं उदाहरण जर का पाहिलं असेल तर हे रायझोम याच्यात तुम्हाला चित्र क्लिअर दिसत नसेल पण हे वस्तू तुम्ही रोज तुमच्या चहात उठल्याबरोबर टाकतात ते म्हणजे जिंजर अद्रक आलं जनरली कोरोनासाठी हे याचा काढा पण आवश्यक आहे म्हणते म्हणून थोडंसं लक्ष ठेवत चला डे टू डे लाईफ सोबत सायन्सला मॅच करा कारण हे लाईफ सायन्स आहे तिसरं जर का पाहिलं असेल तर हे रोज याच्याशिवाय अख्खा भारत देश किंवा जगातले मॅक्झिमम लोक याच्या भरोशावर जगतात आलू जगतच राहे का समोसे मी आलू तो आलू ठीक आहे सकस जनरली हा जो इथे तुम्हाला चित्रात दिसते सकस सकस हे कशाचं उदाहरण आहे तर बनियन बनाना ट्री मध्ये हे सकस असतात चौथा आहे ट्युबर फॉर्मेशन मध्ये पोटॅटो आता सांगितल्याप्रमाणे इथे ट्युबर फॉर्मेशन पोटॅटो शुगर केन सगळ्यांना माहिती आहे ट्युबर फॉर्मेशन म्हणजे हे ट्युबर आहे जनरली यांना लावण्यासाठी याचे आयबर्ड्स काम करतात हे सगळं आपल्याला थोडीशी बेसिक माहिती आहे म्हणून त्याच्याबद्दल सगळ्यांना इथे तुमच्यासाठी जर का पाहिलं असेल तर हे तुमच्यासाठी एक नवीन इथे नाव आलेलं आहे ते म्हणजे ऑप्सेट ऑप्सेट हे जनरली वॉटर हायजेनिक असलेल्या प्लांटमध्ये पाहायला मिळते स्टॅग्नंट वॉटरमध्ये हे राहते त्याचं नाव आहे वॉटर हायसिंग हे जे तुम्हाला इथे दिसते जनरली काही लोकांच्या घरी जेव्हा ऑर्नामेंटल प्लांट किंवा ज्यांना घरी झाडं लावायची सवय आहे त्याच्या त्यांच्या घरी हे छोटे छोटे पाणी पाणी असतं आणि त्या पाण्यांमध्ये हे झाडं लागलेले असतात त्याला वॉटर हायसिंग म्हणतात 
आणि जी आहे बल इथे हे जर झाड पाहिलं आहे तर जनरली ते गार्डन्स वगैरे मध्ये तुम्हाला हे झाड पाहायला मिळते ठीक आहे आणि मग याच्यातून एक असा मोठं फुल वगैरे बाहेर निघतं हे कोरफडाच्या कॅटेगरीचं आहे कॅक्टस फॅमिलीचं प्लांट आहे हे तुम्हाला अग्रिव प्लांट मध्ये पाहायला मिळेल आणि नेक्स्ट जर का पाहिलं असेल तर लिप बर्ड आणि लिप बर्ड म्हणजे काय तर जनरली आपण लहानपणी जेव्हा शिकलो असेल तर याला पानफुटी म्हणतात पानफुटी म्हणजे काय तर पानफुटी हे एक असं झाड आहे की या झाडाच्या पानांना या झाडांच्या पानांनाच नवीन प्लांट तयार होतात आणि हे जेव्हा पानं किंवा हे झाडं जे तयार होतात हे एक व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनचा प्लांट आहे आणि याच्याचपासून मग नवीन प्लांट ग्रो करत राहते हे सगळंच्या सगळं व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन या सगळ्या चित्रांना पाहून तुम्हाला काय अंडरस्टँड होत आहे की सर याच्यात तर काहीच नाही आहे याच्यात त्या झाडाचा पार्टच झाडाचा कुठला तरी पार्टच नवीन प्लांट तयार करायला मदत करतोय म्हणून याचं नाव आहे तर हा प्रकार आहे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनचा म्हणजे सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज व्हेजिटेटिव्ह मग डेफिनेशन काय होईल वेन अ प्लांट रिप्रोड्यूस अ सेक्शुअली याच्यात दोन पॅरेंट्स एकत्र आले नाही याच्यात गमीट एकत्र आले नाही फक्त प्लांटच्या कुठल्या तरी पार्टनी हे पा प्लांटच्या कुठल्या तरी पार्टनीच नवीन प्लांट तयार केला याला म्हणतात व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन हा त्याचा दुसरा प्रकार याच्यातला कोणता आपण डिस्कस केला आहे याच्यातला आपण डिस्कस केला आहे नॅचरल कारण हे सगळं नैसर्गिक आहे याच्यातलं हे जर का पाहिलं असेल तर इतर हालाय त्याच्या रिगार्डिंग जर का पाहिलं असेल तर आठवं ट्युबर रोज ट्युबर रोज म्हणजे जे उपवासाला तुम्ही नेहमी खाता तो म्हणजे रत्नाळ स्वीट पोटॅटो सगळ्यांना माहिती आहे स्वीट पोटॅटो जनरली जमिनीच्या खाली लागतात आणि हे काय आहे तर हे ट्युबर ट्युबरस रूट फॉर्मेशन आहे आणि हे प्लांटचं नॅचरल सगळ्यांना माहिती आहे की ह्या नॅचरल मेथडनी ते रिप्रोड्यूस होत राहतात हा झाला त्याच्यातला पहिला प्रकार नॅचरल मेथड मग तुम्हाला काय करायचं आहे तर तुम्हाला या सगळ्या नॅचरल मेथडची हे जे सगळे आहे याच्यातल्या सगळ्या प्लांटची प्लांट्स आणि जनरली इथे लॉन ग्लास वगैरे जे दाखवलंय मी या सगळ्यांची रनर्स रायझोम सफर्स याचे प्रत्येकाचे तीन तीन पॉईंट तुम्हाला तुमच्या नोटबुक मध्ये लिहायचे आहे समरी बुक मध्ये ऍड करायचे आहे ऍटोमॅटिकली तुमची समरी तयार होत आहे हा झाला याच्यातला दुसरा याच्यातला जो नेक्स्ट प्रकार आता आपण पाहणार आहे जो आपण डिस्कस करणार आहे तो म्हणजे काय तर तो दुसरा तिसरा काही नसून आता आपण त्याच्यातल्या आर्टिफिशियल मेथड कडे जाऊ कारण तुम्ही नॅचरल मेथड पाहिली व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणजे काय इट इज अ रिप्रोडक्शन बाय विच अ प्लांट इज प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट अ सेक्शुअल मेथड बाय इट्स मीन ऑर इट्स पॅन पाय मग याच्यातला जो दुसरा प्रकार आहे त्याला आर्टिफिशियल मेथड म्हणतात आर्टिफिशियल म्हणजे सगळ्यांना माहिती आहे मॅनमेड माणसांनी ज्या क्रिएट केल्या आहेत जनरली ही प्रोसेस ऍग्रिकल्चर आणि हॉर्टिकल्चरमध्ये खूप जास्त प्रमाणात युज होते शेती आणि फळ या उद्योग इंडस्ट्रीजमध्ये याचा खूप आहे आणि हे ट्रॅडिशनल मेथड आहे खूप जुन्या काळापासून वापरते त्याचे एक दोन पहिले उदाहरणं पाहू पहिले चित्र पाहू उदाहरणाचं एक चित्र पाहू म्हणजे तुम्हाला अंडरस्टँडिंग येईल त्यातली पहिली मेथड आहे कटिंग जनरली आता एक छोटंसं उदाहरण आहे आपल्या मम्मीला जर का आपल्या मम्मीला सव जनरली काय असतं की आपली मम्मी दुसऱ्याच्या शेजारच्या घरी गेली तर मग तिला तिचं ती गार्डन वगैरे जर का त्या शेजारच्या का कोणी मेंटेन केलं असेल तर तिला खूप आवडते आणि योगा आणि तिला जर का फुलं त्याच्यात दिसले तर मग नशीबच मग तिची काय असते की तिला असं वाटते की हे झाड आपल्याही घरी हवं होतं गुलाबाचं किंवा कुठलंही मग ती काय करते त्या शेजारच्या काकुलना आता ते झाड तर नाही पण त्या झाडाची एक कलम मागते आणि कलम म्हणजे काय तर त्याचा एक ती पण काकू आनंदाने त्याचा एक पार्ट कट करते आणि आपल्याला आनंदाने देऊन देते मग आपण काय करतो घरी ते कट केलेला पार्ट घेतो आणि जमिनी लावतो गुलाबाचं झाड तयार कटिंग इट इज अन ओल्ड अँड ट्रॅडिशनल मेथड जुन्या काळापासून ही मेथड सगळ्यांना माहिती एक्झाम्पल जर का पाहिलं असेल सदापुडीचं झाड सगळ्या एरियात पाहायला मिळते सकाळी लोक पाच वाजता फुलं पडायला जातात काय आहे सदापुलीचं झाड लावायची गरज नाही त्याला फुलंला येतात पण फळच येत नाही मग काय करतात फांदी तोडणार ली आपल्या घरी लावली झाड तयार जसवंताचं झाड कटिंग यात कटिंगचे मुख्यतः तीन प्रकार आहे रूट कटिंग स्टेम कटिंग आणि लिप कटिंग याची मी प्रत्येकाची उदाहरणं पण तुम्हाला दिलं आहे की हे प्लांट्स कसे लागतात जसं ॲपलचं प्लांट टॅम्बरिटचं प्लांट किंवा लेमनचं झाड त्या झाडाची फांदी तोडली लावलं की तुम्ही त्याची कलम तयार करता रूट कटिंग त्याचा त्याची देट तोडून लावलं स्टेम कटिंग जनरली सगळ्यांना माहिती आहे की तुम्हाला ऊस लावायचा आहे ऊसाच्या बिया असतात का नाही मग ऊसालाच तोडतात आणि त्याची जी कंपार्टमेंट असतात ज्याला आपण पेरकांडे म्हणतो हे नोड आणि इंटरनोड कदाचित सगळ्यांना आठवत असेल याच्यातला हा पार्ट कट केला आणि हा आडवा लावला की ऊस उभा तयार जात याला म्हणतात स्टेम कटिंग शुगर केन ग्रोजेस मध्ये पाहायला मिळते आणि तिसरं जे आहे ते आहे लिफ कटिंग जे प्रायोफायनोन आणि पिनोनियम प्लांटमध्ये पाहायला मिळते 
म्हणजे जनरली हे कठीणचे तीन प्रकार आहेत आपण चित्रांच्या माध्यमातून अजून थोडंसं अजून डिटेल समजून घेऊ म्हणजे आपल्याला इझिली कळेल इथे एक प्लॅन्ट दिसतं या प्लॅन्टच्यामध्ये हे जे रूट आहे हे प्रॉपिंग रूट आहे अकरावीला आपल्याला शिकायला मिळते की रूटचे किती प्रकार असतात वेगवेगळे प्रकार याच्यातला हा जो रूट आहे याला कट केल्यानंतर तुम्ही ऑटोमॅटिकली हे झाड ग्रो का करू शकता रूट कटिंग हे कटिंगचे प्रकार आहे स्टेम कटिंगच्या रिगार्डमध्ये जर का पाहिलं असेल तर हे असे तिन्ही प्रकार तुम्हाला त्याच्या बाबतीतली डिटेल स्टडी तुम्हाला तुमच्या रिगार्डिंग करायची आहे अजून तुम्हाला वाचून त्याची अजून माहिती घ्यायची त्यातला दुसरा प्रकाराबद्दल आपण डिस्कस करू तो म्हणजे ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग जनरली गार्डनच लोक याचा जास्त यूज करतात जसं इथे ट्रॅडिशनली सगळे यूज करतात तर गार्डनच ग्राफ्टिंगचं जास्त यूज करतात मग सगळ्यात पहिले समजून घेऊ की ग्राफ्टिंग म्हणजे काय आपण ऐकलंय का ग्राफ्टिंग हा आपण एक गोष्ट ऐकली आहे की जनरली झाडावर झाड लागते किंवा झाडाला तोडून दुसरं झाड लावता येते ज्याला तुम्ही बडिंग वगैरे म्हणतात मग आता याच ग्राफ्टिंगला आहे जनरली काय करतात तर जेव्हा दोन प्लॅन्ट्स त्या दोन प्लॅन्टचे जे पार्ट आहे हे जॉईंट केला जाते जॉईंट करावं सच वे दॅट दे ग्रोन ॲज अ वन प्लॅन्ट म्हणजे दोन झाडांचे दोन वेगळे पार्ट त्याला जॉईंट करून तुम्ही एकच झाड म्हणून जेव्हा त्याला वाढवता त्याला म्हणतात ग्राफ्टिंग ही ग्राफ्टिंगची प्रोसेस आहे ट्रॅडिशनली जनरली खूप लार्ज स्केलवर नर्सरीजमध्ये आणि गार्डनस याचा वापर करतात हो oh, इथे तुम्हाला चित्र क्लिअरली दिसेल हे ग्राफ्टिंगची मेथड आहे ग्राफ्टिंगमध्ये काय आहे इथे एक तुम्हाला रोजचं प्लांट दाखवलाय रोज गुलाबाचा या गुलाबाच्या दांडीला इथे सी ऑन केलं आहे पण म्हणजे एक खाचा मारला आता समजून घ्या हे जे गुलाबाचं झाड आहे हे पिवला गुलाबाचं आहे आणि मला बडिंग करून याच्यावर दुसरं लावायचं आहे तर मी काय करेल तर ते दुसऱ्या कलरच्या गुलाबाचं झाड इथे त्याला ग्राफ्टिंगमध्ये इथे त्या खाच्यात त्याला पटून देईल आणि याला टाईटली बांधून दिलं असं बँडेज पट्टी करतात सिम्पल मग बँडेज पट्टी केली ती काय होईल मग हे झाड ऍटोमॅटिकली त्याचे टिश्यूज जशी जखम झाल्यानंतर आपली जशी रिस्टोअर होते ना तशी याला पण जखम लागली की तो पण स्वतःला रिस्टोअर करतो आणि मग हे टिश्यू जेव्हा मॅच होता तर या प्लांटच्या ज्या पार्टला आपण तिथे जॉईन केलाय त्याच्यापासून नवीन प्लांट तयार होते म्हणजे एकाच झाडावर इकडे लाल इकडे पिवळे होला ज्याला बडिंगचे शेडिंगचे हे गुडाम तयार होतात हे त्याचे दोन वेज आहे एक सिऑन आणि एक स्टॉक इथे स्टॉप करतात हे सी ऑन हे दोन्ही चित्र तुमच्या पुस्तकात आहे डिटेल जवळून पहा व्यवस्थित ऑब्झर्व करा म्हणजे तुम्हाला चांगलं डिटेल अंडरस्टँड होईल आणि जनरली याचा उपयोग जास्तीत जास्त ॲपल प्लॅन्ट पिअर्स आणि रोजेसमध्ये केला जातो म्हणजे गार्डनस याचा सगळ्यात जास्त चांगल्या पद्धतीने वापर करून घेतात कारण ही नॅचरल ॲबिलिटी आहे आणि नॅचरल ॲबिलिटी प्लांटमध्ये आहे रिस्टोरिंगची पण माणसांनी स्वतःचं डोकं लावून याच्यातली ही ॲबिलिटी शोधित केली आणि कमर्शियल पर्पजसाठी म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात याचा आपल्याला वापर झाला पाहिजे आणि त्याच्यापासून पैसे कमवता आले पाहिजे म्हणून याचा वापर केला म्हणून ही कोणती मेथड आहे आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल म्हणजे मॅडमेड कमर्शियल पर्पजसाठी आपण याला डेव्हलप केला हे आहे ग्राफ्टिंग आणि तिसरा प्रकार जर का पाहिला असेल तर तुमच्या सगळ्यांच्या ओळखीचं आहे हे नाव तुम्ही सगळ्यांनी दहावी अकरावीला दहावीला अकरावीला दोन्ही वर्गात ऐकलं आहे तो म्हणजे टिश्यू कल्चर टिश्यू कल्चर म्हणजे काय तर हे चित्र तुमच्या ओळखीचं आहे याच्यात काय करतात तर सिंगल प्लॅन्ट जे पहिले इनिशियल प्लॅन्ट ज्याला आपण मदर प्लॅन्ट म्हणतो त्या मदर प्लॅन्टचा एक सेल जनरेटिव्ह सेल तो घेऊन त्याला आपण टेस्ट ट्यूबमध्ये जनरेट करतो त्याला ऑर्गन फॉर्म होतात मग कॅलस फॉर्म होते त्याच्यानंतर हे जे कॅलस आहे त्याला आपण सेपरेट करतो वेगवेगळ्या प्लॅन्ट लिस्टमध्ये लावतो हे आहे टिश्यू कल्चर मग तुम्हाला हे नाही विचारणार आहे टिश्यू कल्चर ते तर समजलं सर डेफिनेशन काय आहे लिहावी लागेल ना वर्ड आहे म्हणून पहा टिश्यू कल्चर इट इज अ मॉडर्न टेक्निक इन विच डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट इन अ कल्चर मिडियम इन अ आयडियल कंडिशन ऑफ लॅब लॅबमध्ये कल्चर मिडियममध्ये आपण त्याला डेव्हलप करतो या सगळ्या प्रॉपर्टीला म्हणतात आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हे झालं त्याचा दुसरं प्रकार आपण काय पाहतोय विसरू नका आपण पाहतोय टाईप्स ऑफ प्लॅन्ट किंवा टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन त्यातलं पहिलं कोणतं पाहिलं असेक्शुअल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि त्याचे प्रकार पाहिले दुसरं काय पाहतोय त्याच्यातला दुसरा प्रकार म्हणजे व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनचे किती प्रकार आहे दोन कोणते नॅचरल आर्टिफिशियल आत्ता कोणता पाहतोय आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शनचे हे प्रकार याचे मुख्यतः तीन प्रकार आहे आणि याची सगळी माहिती तुम्हाला काय करायचं आहे व्यवस्थित व्हिडिओ पहा सगळ्या पॉईंट्सवर लक्ष ठेवा नोट्स लिहायला सोपं ते म्हणून ही सगळीच्या सगळी याच्या आर्टिफिशियल मेथडवर हा झाला आपला दुसरा मुद्दा म्हणजे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण दोन टॉपिक शिकणार होतो एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन मग आता आपण जर का पाहिलं असेल तर आता हे जे सगळा पार्ट तुम्ही शिकले अंडरस्टँड केला तर या सगळ्या भागांवर तुम्हाला काय काय समजलं 
तर आज आपण शिकल्याप्रमाणे सगळ्यांना माहीत आहे की आज आपण मुख्यतः रिप्रोडक्शन आपण टाईप्स ऑफ रिप्रोडक्शन शिकलो आठवते हो सगळ्यांना आठवते रिप्रोडक्शनचे जनरली मुख्यतः तीन टाईप सांगितले मी असेक्शुअल एक व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आणि एक सेक्शुअल आपण जो सुरू केला तो आहे असेक्शुअल असेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या रिगार्डमध्ये जेव्हा पाहिलं की असेक्शुअल आणि त्याचे सहा टाईप्स आपण डिस्कस केले व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शनच्या बाबतीत जेव्हा आपण पाहिलं तर व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन दोन पद्धतीच्या असतात एक असते नॅचरल आणि एक असते आर्टिफिशियल या दोन्ही पद्धती म्हणजे आज आपण टोटल असेक्शुअल व्हेजिटेटिव्ह प्रपोगेशन त्यातले टाईप्स नॅचरल आणि आर्टिफिशियल मेथडबद्दल बोल मग हे जितके मुद्दे मी आज समजून सांगितले आहे या सगळ्या मुद्द्यांवर मी रोज असा एक रोज तुम्हाला व्हिडिओ पाठवत जाईल एक दिवसानंतर दोन दिवसानंतर तुम्हाला एक दिवसाची वेळ पण देत जाईल त्याला अंडरस्टँड करायला आणि तुम्हाला त्याचं काम करायला तुमच्यासाठी एक मॅजिकल काम देत सांगितलं आहे मी म्हणजे काय तुम्ही जर का व्यवस्थित व्हिडिओ पाहिला आणि चांगल्या पद्धतीने जर का तुम्हाला तो समजला असेल तर तुम्हाला तुमचं फक्त ब्रेन पॉवर यूज करायची म्हणजे काय हे जे शिकलेलं सगळं नॉलेज आहे याला अप्लाय करायचं आहे अप्लाय युअर नॉलेज म्हणजे अप्लिकेशन नॉलेज अंडरस्टँडिंग अप्लिकेशन आठवते ना अप्लिकेशन आता करायचं काय तर तुम्हाला फक्त ना फक्त हा जर का पाठ थोड्याफार प्रमाणात समजला असेल आणि काही अडचण जर का नसेल तर तुम्हाला फक्त मी दिलेले हे एवढं काम करायचं आहे म्हणजे काय तर एक छोटस होमवर्क तुम्हाला दिलाय तुमची ब्रेन पॉवर युज करायची आहे तुम्हाला एक छोटस काम दिलाय हे काम म्हणजे काय एक होमवर्क आहे त्या होमवर्क मध्ये काय करायचं आहे तर फक्त तुम्हाला होमवर्क शॉर्टआउट करायचं आहे आणि तुमच्यासाठी एक गोल्ड गुड न्यूज तुम्ही जर का हे बसल्या बसल्या व्हिडिओ पाहिला आणि व्यवस्थित तुम्ही जर का व्यवस्थित त्याला पाहिलं तुमच्या समोर असलेलं जे पूर्वी पुस्तक घेऊन बसलेलं आहे त्या पुस्तकाला जर का तू व्यवस्थित रिडिंग केलं तर या रिडिंग केल्यानंतर आणि हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लगेच चुटकी फॅशी हा सगळं तुम्हाला होमवर्क सोडत येते आणि होमवर्क सोडवणे म्हणजे काय स्वतःची नोट तयार करणे म्हणजे तुम्ही इकडे होमवर्क जर का सोडत राहिलं आणि तेच होमवर्क सोडवणे म्हणजे नोट तयार करणे म्हणजे मी जे जे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जे व्हिडिओ झाल्यावर एक होमवर्क देत जाईल तेवढं तुम्ही घरी बसून सॉल्व्ह करा तुमची स्वतःची नोट्स तयार होते कोणाच्या नोट्स मागायची गरज नाही सुपर क्वालिटीची नोट्स तयार होते आपण बेस्ट क्लासला शिकतोय बेस्ट बायोलॉजी क्लासमध्ये बेस्ट स्टुडंट तुम्ही तयार होणार आहे आपलं एम विसरू नका सगळ्यांना माहिती आहे आपले तीन एम आहे पहिलं एम नीट पाचशेच्या वर एम एस टी सी टी दोनशेच्या वर स्टेट बोर्ड नाईन्टी अँड अबव हे जर का एम जर का तुम्हाला अचीव करायचं असेल आणि लॉकडाऊनमध्ये हे जरी सगळं बंद असेल तुम्हाला सब्जेक्टच्या ओरिएंटेड सिरियस व्हायचं असेल तर तुम्हाला होमवर्क करावं लागेल होमवर्क करणे म्हणजे काय नोट्स तयार करणे पहा काय आहे फक्त दोन क्वेश्चन दिलेले आहे मी पहिला क्वेश्चन आहे फक्त डिफाईन करायचा आहे असेक्शुअल आणि व्हेजिटेटिव्ह जे मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये शिकवलं आहे हे जर का व्यवस्थित ऐकलं तर तुम्हाला दोन्ही डेफिनेशन सापडतात त्या लिहून काढा झाल्या तुमच्या नोट्स आणि एक दुसरा क्वेश्चन दिला आहे जिथे तुम्हाला तुमचं डोकं लावायचं काम आहे आणि डोकं म्हणजे काय तर इथे तुम्हाला नोट्स लिहायचे आहे डिस्क्राईब द थ्री टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन कोणते तीन जे जिथे शिकवलेले आहे सहापैकी कोणते तीन लिहा दुस एक चौथा क्वेश्चन आहे की राईट द फोर ॲडव्हान्टेज ऑफ ग्राफ्टिंग आता मी तुम्हाला ग्राफ्टिंग शिकवलं जे गार्डनर्स करतात जी वरून ग्राफ्टिंग जी जी ग्राफ्टिंग गार्डनर आता फक्त याचे चार ॲडव्हान्टेज सांगा अप्लाय युअर नॉलेज म्हणजे जे तुम्ही शिकले आता तुम्ही शोधा तुम्ही इंटरनेटची मदत घेऊ शकता शोधा चार ऍडव्हान्टेज लिहून काढा लास्ट क्वेश्चन आहे आता जे मी व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन तुम्हाला शिकवलंय म्हणजे हे निसर्गातली ही जी नॅचरल प्रोसेस आहे याचे पाच ऍडव्हान्टेज तुम्हाला लिहून आणायचे हे शोधायचे हे तुम्ही शोधलं की तुमच्या स्वतःच्या नोट्स होते आणि याच्या व्यतिरिक्त एकही प्रश्न बोर्डाच्या येणार नाही हे कन्फर्म प्रश्न आहे आणि याच्यातले अप्लिकेशन क्वेश्चनचा उपयोग तुम्हाला नीट वगैरेमध्ये घेता येईल म्हणून हे सगळंच सगळं करा हे होमवर्क लिहून दिला आहे त्याला व्यवस्थित अंडरस्टँड करा आणि त्याला व्यवस्थित समजून तुम्ही ते करू शकता काही अडचण असल्यास बिंदास फोन लावून किंवा मेसेज टाकून तुम्ही मला सांगू शकता आपण आजच्या भागात जे शिकलो तर आज आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन पुढचा जो नेक्स्ट व्हिडिओ राहील त्याच्यात आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शनला सुरुवात करतोय तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट व्हिडिओ ओके सी यू सोन थँक्यू